PHP OOP fundamental tutorial e ajke amra method ebong object niye kaj korbo to er age amra kibhabe class niye class er method property egulo niye kaj kibhabe kore egulo dekhlam to ajke amra dekhbo kibhabe real life e egulo apnar use kora hoy orthat dhorun amra ekta form korbo form er madhye duta shongkhar moddhe jog biyog gun bhag egulo amra korbo kore kore amader output gulo show korbo to ei jinish ta korbo amra to ei jinish ta korar jonno amra ekhon dhorun আমাদের যে ফর্মটা আছে আমাদের ফর্মটা ডিজাইন করব তো এটার জন্য ধরুন প্রথমত একটা স্টেবল ফর্ম নিতে হবে ফর্ম তো ফর্মের মধ্যে অবশ্যই অ্যাকশন এবং মেথড থাকবে তো অ্যাকশন অ্যাকশনটা আমরা ব্ল্যাঙ্ক রাখলাম অর্থাৎ আমাদের এই পেজের মধ্যেই হবে তো তারপর আমাদের একটা মেথড হবে মেথড মেথড দেব আমরা পোস্ট তো আমাদের এখন ফর্মের মধ্যে ধরুন আমি একটা টেবিল নিব টেবিল তো টেবিলের পর আমরা ধরুন আমাদের যে টিডি থাকবে টিআর থাকবে ওগুলো আমরা নেব আর কি তো কিভাবে টেবিল নিয়ে কাজ করতে সেটা আপনারা আগেও দেখলেন যেমন ধরুন আমি একটা টিআর নেব তো টিআর এর ভিতর আমি নেব টিডি তো টিডি এর ভিতর আমি ধরুন লিখলাম सपोज কিছু একটা লিখলাম संख्या सबमिट कर তো ধরুন এখানে আমরা দিব সেকেন্ড নাম্বারটা তারপর এখানে একটা সাবমিট বাটন হবে এটা এইভাবে করবো আর কি তো ধরুন আমরা এন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার তারপর এখানে ধরুন আমরা ভ্যালু দিব টু আর এখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক রাখবো আমরা এটা ব্ল্যাঙ্ক রাখার কারণ হচ্ছে আচ্ছা দেখাবো এটা কি কারণ তো এখানে ধরুন সাবমিট দিলাম ভ্যালু দিলাম ধরুন তো ভ্যালুতে ধরুন আমরা দিলাম ক্যালকুলেশনটা দিই আমরা যেহেতু ক্যালকুলেশনটা করবো এখানে ক্যালকুলেট করবো দুটো নাম্বারের মধ্যে ক্যালকুলেশন তো এটা অবশ্যই ভ্যালু হবে একটা ভ্যালু তো ভ্যালুর মধ্যে দিয়ে আমরা দিবো ধরুন ক্যালকুলেট তো এটা হলো আমাদের স্টেম ফর্ম এখন যদি আমরা এখানে রিফ্রেশ করি দেখতে পাবেন আপনার এখানে এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার এন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার এরপর হচ্ছে দুটো ফিল্ড হয়ে গেলো তারপর এখানে ক্যালকুলেটের একটা অপশান আসলো তো এটা তো গেলো আমাদের আপনার একটা স্টেমেল ফর্ম তো এখন চাচ্ছি আমরা সি এম মানে আমাদের যে পিএসপি আছে পিএসপির মাধ্যমে আমরা ভ্যালুগুলো আমরা ক্যাচ করব অর্থাৎ আমরা এখান থেকে যে ভ্যালুগুলো দিবে আমাদের ইউজার এই নাম্বারগুলো আমরা ক্যাচ করব তো এটার জন্য আমরা একটা পিএসপি ব্লক নিই পিএসপি ব্লকের পরে ধরুন আমরা কিভাবে ভ্যালুগুলো ক্যাচ করে এটা দেখলাম আগেও দেখেছি ইফ স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা করব ধরুন ইফ দিলাম তারপর একটা বিল্ডিং ফাংশান যেটা ছিল ইস সেট ইস সেট দিলাম তো ইস সেটের মধ্যে আমাদের যে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল পোস্ট ছিল আমরা ওই পোস্ট নিয়ে কাজ করবো কারণ আমরা এখানে আমাদের ম্যাথডটা পোস্ট দিয়েছি তো এখানে ধরুন ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট তো পোস্টের পর আমরা এখানে একটা কলম দিয়ে তো ধরুন এখানে আমরা কী দিব এখানে দেবো আমাদের যে ভ্যালুগুলো আছে অর্থাৎ আমরা এখানে যে ভ্যালুগুলো নিলাম ইনপুটের মাধ্যমে এই ভ্যালুগুলো এখানে আসবে অর্থাৎ আমাদের এখানে নাম্বার ওয়ান আচ্ছা এখানে নাম্বার ওয়ান এখানে আসবে আমাদের ক্যালকুলেটার এই নেমটা 
অর্থাৎ আমাদের যে সাবমিটটা করব এখানে এখানে যে ক্যালকুলেট বাটনটা আছে এই বাটনটা যখন আমি ক্লিক করব তখন এই ভ্যালুগুলো এখানে ধরবে তো এটার জন্য আমাদের যে নেম যেটা ছিল তো নেমটা এখানে দিব ক্যালকুলেশন তো ক্যালকুলেশন দেওয়ার পর আমরা এখানে ধরুন এটা ভ্যালুয়েবল নিলাম ভ্যালু ধরুন ভ্যালু ওয়ান দিলাম সেম নাম রাখলাম সমস্যা নেই তো এখানে আমরা দিব ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট তো এর মধ্যে আমরা দিব আমাদের নাম্বারগুলো ধরব ওতে যে ভ্যালু ওয়ানটা ছিল তো আমরা আরেকটা নিলাম ধরুন এটার নাম দিলাম ভ্যালু টু তো এখানেও দিব ভ্যালু টু অর্থাৎ কি অর্থাৎ হচ্ছে আমরা আমাদের নাম্বারগুলো এখানে ধরলাম ইনপুটের মাধ্যমে তো এখন আমরা চাচ্ছি একটা ভ্যালিডেশনটা করবো অর্থাৎ আমাদের কেউ যদি এখানে এমটি দিয়ে দেয় এমটি দিয়ে যদি ক্যালকুলেট বাটনে ক্লিক করে তাহলে যাতে এখানে একটা ভ্যালিডেশনটা দেখাই তো এটার জন্য কী করব এটার জন্য ধরুন আমরা একটা ইফ স্টেটমেন্ট নেবো আবার ইফ যে আমাদের যে ফাংশান ছিল এমটি ফাংশানটা ছিল এমটি ইউজ করব ইফ এমটি দিয়ে আমাদের যে ভ্যালুগুলো ধরলাম এখানে আমরা এই যে এগুলো নাম্বার ওয়ান এখানে ধরুন আমরা চাচ্ছি আমাদের দুটো ফিল্ডে ভ্যালিডেশন করবে তো এখানে ধরুন আমরা অর দিলাম হুম অর ফর আমরা আবার একটা এমটি নিব এমটি দিয়ে আমাদের যে নাম্বার টুটা ছিল অর্থাৎ যে আমাদের এই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা আমরা এখানে অর্থাৎ আমাদের এখানে বারের এখানে আমরা অ্যাসাইন করে দেব তো এখানে ধরুন আমরা একটা ইকো করব যে কোনো একটা জিনিস ধরুন ইকো দিলাম ইকো দেওয়ার পর এখানে লিখলাম ধরুন যে কোনো একটা লিখে লিখে যেমন আমাদের ফিল্ড মাস্টার বি এম টি এই জিনিসটা লিখে আমরা ফিল্ড মাস্টার বি এম টি তো আমরা চাচ্ছি এখানে একটা কালার দিব তো কালারটার জন্য ধরুন আমরা এখানে একটা স্প্যান দিই স্প্যান তো এখানে একটা স্টাইল দিতে হবে স্টাইল তো স্টাইলের ভিতর ধরুন আমরা এখানে কালার দিব দিলাম ধরুন রেড দিলাম একটা কালার দিলাম আর কি অর্থাৎ আপনার আপনার ইচ্ছা মতো যেহেতু এখানে অ্যালার্ট অর্থাৎ আপনার এখানে ফিল্ডগুলো খালি রাখলো তো এই ক্ষেত্রে আমি এখানে রেড দিলাম আর কি তো আমরা যেহেতু এখানে স্প্যান্টটা নিয়েছি তো আমাদের এখানে অবশ্যই স্প্যান্টটা আমাদের ক্লোজ করতে হবে তো ধরুন এখানে তো এখানে যেটা করলো আর কি আপনার ফিল্ড মাস্টার বিএমটি তো এখন যদি আমরা সেভ দিয়ে আমাদের এটা রিফ্রেশ করি তো বাটন ক্লিক করার পরে যে দেখবেন ফিল্ড মাস্টার বিএমপি অর্থাৎ কি আমাদের ব্যালিডেশনটা হলো এখানে এমটি না দিয়ে যদি সে কিছু করে তাহলে আমাদের এটা আসবে না আর কি এই টাইপের আর কি তো এখন আমরা মেইন কাজটা করব তো ধরুন আমরা অন্য একটা পেজ নিই এটার জন্য যেমন আমাদের যে প্রজেক্ট যে ফোল্ডারটা ছিল অর্থাৎ এই যে এই প্রজেক্টটা তো আমরা এখানে অন্য একটা ফাইল নিব ধরুন এখানে দিব আমরা ফাংশান ডট পিএসপি নামে একটা ফাইল নিলাম হুম ফাইল নেওয়ার পর আমরা ধরুন এটা ওপেন করলাম ওপেন করার পর আমরা এখানে একটা পিএসপি ব্লক নেব আমরা এখানে একটা আমরা ক্লাস নিয়ে কাজ করব তো এখানে একটা ক্লাস দিলাম তো এগুলো আমাদের লাগছে না আমরা এগুলো উঠিয়ে দিই আমাদের এটাও লাগছে না বাই ডিফল্ট চলে আসে আর কি এগুলো তো আমাদের এখানে একটা ক্লাসের নেম হবে যেমন ধরুন আমরা নাম দিলাম ক্যালকুলেশন এটা নাম দিলাম ক্লাসের হ্যাঁ নাম দেওয়ার পর আমরা এখানে কিছু মেথড নিব যেমন ধরুন আচ্ছা তার আগে একটা কাজ করি এটা সেভ দিয়ে 
আমাদের যে ইনডেক্স ফাইলটা ছিল এই ফাইলের মধ্যে আমরা আমাদের ফাংশনটাকে আমরা ইনক্লুডটা করিনি তো এটা যেহেতু আমাদের রুট ফোল্ডারের মধ্যে অর্থাৎ প্রজেক্টের মধ্যে তো আমাদের এখানে ফোল্ডারটা ডিক্লেয়ার করা লাগছে না স্ল্যাশ ইন স্ল্যাশ দিয়ে আমরা সরাসরি এখানে ফাংশন ডট পিএসপি দিয়ে ডিক্লেয়ার করে দিতে পারি সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পর ধরুন আমরা এখানে আমাদের যে মেথডগুলো আছে মেথডগুলো লিখব এখানে যেমন ধরুন ফাংশন তো ফাংশন একটা নাম ধরুন আমরা অ্যাড দিলাম তো অ্যাড দেওয়ার পর আমরা ব্রেকেট দিলাম তো ব্রেকেটের ভিতর তো আমরা এখানে কিছু লিখবো যেমন ধরুন আমাদের অ্যাড যেহেতু দিয়েছি আমাদের এখানে সামেশনটা লিখতে হবে যেমন ধরুন আমি এখানে আরেকটা কাজ করে নিই এখানে এটা সামেশনটা লিখার আগে আমি যে ফাংশনটা এখানে অর্থাৎ যে ক্লাসটা এখানে নিলাম যে ক্লাসটা একটা অবজেক্ট তৈরি করে নিই তো এটা কোথায় করব এটা করব এই যে আমাদের যে ইফ যে ফাংশনটা ছিল এখানে আমরা ধরুন একটা ইলস কন্ডিশন নিই হ্যাঁ সরি ইলস একটা কন্ডিশন নিলাম তো এইখানে আমরা আমাদের কাজগুলো করব তো এইখানে ধরুন আমি একটা আমাদের একটা ভেরিয়েবল নিব যে কোনো একটা ভেরিয়েবল যেমন ধরুন যেহেতু ক্যালকুলেশনটা করছি আমরা কেয়াল নামের একটা ভ্যালুয়েশন নিই ভেরিয়েবল নিয়ে ধরুন আমরা এখানে নিউ কিওয়ার্ডের মাধ্যমে কীভাবে আপনার অবজেক্টটা ডিক্লেয়ার করতে হয়েটা জানুন এই যে ক্যালকুলেশনটা দিলাম অর্থাৎ আমাদের কি কেয়াল নামের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেল তো ক্যালের মাধ্যমে আমরা কি করব আমাদের যে ফাংশানটা আছে অ্যাড এই ফাংশানটাকে আমরা কল করব তো ধরুন দিলাম দেওয়ার পর আমাদের যে ফাংশানটা আছে অ্যাড আমরা এটা এখানে লিখলাম তো লিখার পর আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে ভ্যালুগুলো আছে ভ্যালুগুলো আমরা এই ফাংশন আমাদের এখানে ওইখানে পাঠাবো তো পাঠানোর জন্য ধরুন আমি এগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি দিলাম তারপর আমাদের যে ভ্যালু টুটা ছিল ভ্যালু টু এখানে দিলাম তো দেওয়ার পর আমি তো এখানে আপনার ভ্যালুগুলো এখানে পাঠালাম পাঠানোর পর এখানে সে অবশ্যই এগুলো ক্যাচ করতে হবে অর্থাৎ ধরতে হবে তো এটা ধরার জন্য আমাদের একটা ভেরিয়েবল নিলাম যেমন ধরুন আমরা এক্স নামের একটা ভেরিয়েবল নিলাম তারপর ডলার দিয়ে আমরা ওয়াই নামের একটা ভেরিয়েবল নিলাম অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াইয়ের মধ্যে আমাদের ভ্যালু ওয়ান এবং ভ্যালু টুটা আসবে তো আসার পর তো আমরা কি করব এই ফাংশনের মধ্যে ধরুন আরেকটা ভেরিয়েবল নিলাম আপনার সুবিধার জন্য জেড জি একটা ভেরিয়েবল নিলাম তো জের মধ্যে আমরা কি করব আমাদের যে এই যে এক্স এবং ওয়াইটা ছিল এই জিনিসগুলো আমরা এখানে যোগ করে দেবো যেহেতু আমাদের এখানে অ্যাড দিলাম আর কি প্লাস আমাদের যে ভেরিয়েবল ওয়াই এই জিনিসটা রাখলাম তো এখন যদি আমরা ইকো করি ইকো ধরুন এখানে লিখলাম যে সামেশন হুম আমাদের সামেশন ইজ এই টাইপের কিছু একটা লিখলাম আর কি ধরুন সামেশন দিলাম সামেশন দিয়ে এখানে আমাদের যে ভেরিয়েবলটা ছিল যে এটা আমরা এখানে দিয়ে দিব তো এটা দেওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের কনক্রেট করে দিতে হবে ধরুন আমি এখানে দিলাম তো দেওয়ার পর আমরা চাচ্ছি কি আমরা চাচ্ছি এটা ব্রেক অর্থাৎ নিচে নিচে আসবে তো এটার জন্য ধরুন সরি আমাদের ডাবল কোটেশন নিতে হবে তার মধ্যে একটা ধরুন বিয়ারটাকে আমরা ইউজ করলাম এখন যদি আমরা এটা সেভ দিয়ে আমাদের যে আমাদের ব্রাউজারটা আছে ব্রাউজারটা রিফ্রেশ করি তো এখন যে আমরা দি ক্যালকুলেট ক্লিক করি তো দেখবেন এখানে ফিল্ড মাস্ট নট বি ইমটি তো ধরুন এখানে আমরা কিছু ভ্যালু দিলাম টেন দিলাম টেন দিলাম এখানে ধরুন ফাইভ দিলাম ফাইভ দেওয়ার পর যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেট করি এই যে দেখুন এখানে সামেশন ইজ ফিফটিন অর্থাৎ কি আমাদের দুটো ভ্যালু যোগ করলো আচ্ছা আমরা এখানে আটটা কাজ করতে পারি আমরা যে ভ্যালুগুলো দিলাম এই ভ্যালুগুলো এখানে সে শো করবে তো এটার জন্য কি করতে পারি এটার জন্য জাস্ট আমাদের এই জায়গায় ইলসের মধ্যে আমরা আরেকটা ইকো করব তো ইকোতে আমরা কি করব ধরুন ইকোতে আমরা দিব যে যে কোনো একটা ফার্স্ট ফার্স্ট নাম্বার ইজ দিয়ে আমরা এখানে যে আমাদের ভ্যালুটা ছিল অর্থাৎ যেটা নিলাম আমরা এখানে এটা ডিক্লেয়ার করে দিলাম এখানে তো এটা দূরেই আমরা কনক্রেট করি একটা ব্রেক দিয়ে নি আমরা এখানে ব্রেক দিলাম তো সেইমভাবে আমরা যদি সরি এখানে ধরুন সেকেন্ড নাম্বার দিলাম সেকেন্ড নাম্বার ইজ দিয়ে আমরা ধরুন এখানে সেকেন্ড যে ভ্যালুটা ছিল ভ্যালুটা আমরা এখানে দিলাম তো এখানে একটু ব্রেক দিয়ে নি হ্যাঁ 
ब्रेक देर पर एम जो सेव दिए ब्राउजार रिफ्रेश करी तो धरून ब्लैंक दिल फिल्ड मास नट बी इंटी तो धरून एखे कि दिल टोटी थ्री एखे दिल सेभेन तो जो क्योंकुलेट करी देखो फार्ष्ट नम्बर इज अपना टोटी थ्री तब सेकेंड नम्बर इज अपना सेभेन तब सामेशन दिए से करलो जो कर दिल तो ये चाची हमें बाकीगुलो करब जमन धरून एखे जो भी छो जो वियोग गुण हमें जोटा कर लम वियोग गुण तरह से अपना भाग एगुलो करब तो कपि कर दी सुविधार्थी एक फांगशन डिक्लेयर कर लरुण एखे दिल चार बार लागसे जेहेतु हमें दिल तो ये दरुण सबर धरून ये जस्ट हम वियोग और ये अपना दरुण सबसट्रेक्शन जेब सबसट्रेक्शन लिखल तरपर धरून ये गुण अर्थात हमें माल्टिफिकेशन कर माल्टिफिकेशन तो गुण दिल डिविसन तो ये माल दिल अर्थात एक फांगशन एक नाम दिल तो दूरण दिल डिप दिल अर्थात डिविसन कर डिविसन दूरण डिप दिल दीब डिविसन दिल एन जी जे फांगशनगुल फांगशनगुल कल करी चार्टा छो तो प्रथम छो सब निल मान निल डिप दिल अर्थात फांगशनगुल नाम ये दिल देर नामगुल ठीक है कि ना एड सब माल तक डिप तो एखे सेफ दी सेफ देर पर जो ब्राउजार रिफ्रेश करी तो देखने देखें आप नम्बर दिल इमटी टेखे जो इन्हें क्लिक करी तो आसने फिल्ड मास नोट भी इमटी हाँ अर्थात कि हमारे व्यलिडेशन क्षेत्र हलो तपर धरून आपने एक नम्बर दिल जमन धरून आपने दिल टेन दिल तो ये दिल धरून हमें फाइव दिल तो जो क्योंकुलेट करी तो ये देखें ये अपना फार्स्ट नम्बर इज टेन सेकेंड नम्बर इज फाइव तपर हमारे ये सामेशन इज फिफ्टीन सबसट्रेक्शन इज फाइव अर्थात कि दस थ पाँच गले फाइव थे माल्टिफिकेशन अर्थात एखे गुण करलो दस ए पाँच तरह से डिविसन भाग कर लो ये अपना क्षटा करब अर्थात अपना रियल लाइफ अपना ये अपनी भैलूगुल्लो नीबें नारे अपना क्योंकुलेटगुल्लो करबें एखे क्योंकुलेशन तो जस्ट एक छोटो एक एक्साम्पल दिल कि आपनारा यो भलोभ में प्रैक्टिस करबें अपने जो तो बस तो प्रैक्टिस कर जिसगल तेजर क्लस सम्पर्क अपन आइडिया भलो है धारणा भलो है तो आज के पर्यत भिडियो जी अपना भलो लेगे थे अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर आज जो कोशन थे तो कमेंट कर आज के पर्यत धन्यवाद